Hujan, seorang gadis seksi terbang di tempat sampah. Jecil telah kesepian selama 30 tahun, lewat dan menemukannya. Siapa yang akan meninggalkannya di tempat seperti ini? Gadis itu masih muda dan cantik, mengapa mereka membuangnya seperti itu? Dia tidak punya pilihan selain membawa pulang gadis itu. Lalu Jecil membawa gadis itu ke rumahnya. Begitu dia duduk di sofa, gadis itu jatuh padanya. Dia terkejut dan segera pindah. Lalu dia berpikir, kamu pikir aku mudah, mimpi. Setelah itu, dia pergi berganti pakaian dan mengeringkan rambutnya dengan handuk. Melihat gadis itu juga basah karena hujan, dia pergi ke gadis itu untuk menyekanya. Sekarang dia tidak tahan lagi dan matanya mulai melihat ke seluruh tubuh gadis itu. Oh no, tidak bisa. Jangan melihat lagi, atau itu akan terjadi ahihi. Jecil buru-buru menutupi gadis itu dengan handuk. Lalu dia memanggilnya untuk bangun. Mari kita tebak apakah gadis ini akan menjadi kekasihnya di masa depan, ya? Pada saat ini, tiba-tiba kilatan petir mengejutkannya. Setelah itu, dia menemukan gadis itu sudah mati. Apa yang harus dia lakukan? Dia buru-buru mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Tapi dia berpikir lagi, gadis ini meninggal di rumahnya. Jadi dia mungkin ditangkap karena pembunuhan. Dia memutuskan untuk tidak memanggil polisi lagi. Dia mengambil kesempatan mayat itu masih hangat dan ingin membawa mayat itu kembali ke tempatnya. Akibatnya, karena dia tidak bisa membawa gadis itu, dia didorong di atasnya oleh gadis itu dan pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa jiwanya telah memasuki tubuh gadis itu. Dan tubuhnya terbaring tak bergerak di lantai. Apa yang sedang terjadi? Dia masih muda dan belum menikah. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita? Dia panik dan langsung memanggil sahabatnya Hyun Gu. Lalu berkata dia punya masalah. Dan menyuruh Hyun Gu cepat pulang. Hyun Gu berpikir itu serius, jadi dia meminta maaf kepada gadis yang sekamar dengannya dan pergi. Ketika dia pulang, dia melihat Jecil terbaring di lantai dan bergegas untuk mengguncang dan menggoyang Jecil. Ada apa dengan kamu? Kamu masih muda dan belum menikah. Jangan mati, cepat bangun. Lalu dia berbalik untuk bertanya pada gadis itu. Apakah kamu menyakitinya? Jecil kemudian menamparnya dan berkata. Kamu diam dan biarkan aku bicara. Dengar, aku sahabatmu. Aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba memasuki gadis ini. Hyun Gu tentu saja tidak percaya mitos ini. Ketika Jecil menceritakan rahasia di antara mereka berdua, dia percaya itu benar. Jecil membawa seorang gadis dari tempat sampah untuk pulang. Akibatnya, jiwanya tiba-tiba memasuki tubuh gadis itu. Untuk mendapatkan kembali tubuhnya, dia dan Hyun Gu memulai pencarian Google. Tak disangka, semua ini adalah cara yang sangat kejam, tertabrak mobil, tersambar petir. Tapi ada juga cara yang sangat membahagiakan. Ini adalah dua orang yang harus berhubungan seks satu sama lain, uu. Ditabrak mobil sangat berbahaya, jika anda sial, anda bisa kehilangan nyawa. Tapi uu, bahkan lebih buruk. Ketika Jecil adalah seorang pria, dia tidak pernah berhubungan seks. Sekarang dia seorang gadis, bukankah seharusnya dia membiarkan orang lain, berhubungan seks dengannya. Maka dia hanya bisa disambar petir. Kakinya menginjak tangan mayatnya. Lalu berdiri di tengah hujan memegang tiang besi. Tanpa diduga, dia berdiri di tengah hujan sepanjang malam tanpa ada sambaran petir yang menyambarnya. Jecil memasuki rumah untuk mandi dan pergi tidur. Hyun Gu berdiri di luar menatapnya dan menginginkan tubuh itu. Dia pikir itu bagus jika Jecil adalah gadis sejati. Jecil bertanya, apa, apa kau tidak pernah melihat laki-laki mandi? Tolong keluar, cepat. Ya betul, aku belum pernah melihat seorang gadis mandi membiarkan pintu terbuka seperti ini. Saat Jecil berubah menjadi wanita, Hyun Gu adalah orang yang paling bahagia. Dia mengajak Jecil untuk membeli beberapa baju baru. Ketika dia melihat Jecil berpakaian seperti seorang gadis, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jecil. Dan dia juga murah hati untuk menawarkan makanan lengkap kepada Jecil. Lalu mengajak Jecil menemui seorang peramal. Untuk meminta cara menukar jiwanya. Jecil memandang peramal seperti orang gila, berdiri dan menyeret Hyun Gu untuk pergi. Pada saat ini, peramal tiba-tiba menjadi serius dan berkata. Apakah kalian berdua datang untuk bertanya bagaimana menukar jiwa? Benar pak. Apa yang harus kita lakukan? Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Setelah itu, keduanya berbaring di ruangan yang penuh dengan lilin. Saya pikir peramal punya trik hebat. Jika saya tidak salah menebak, peramal itu menyuruh Hyun Gu berhubungan seks dengan Jecil. Saat Hyun Gu hendak berakting, Jecil tiba-tiba menendang Hyun Gu kecil. Hampir membuatnya menjadi wanita juga. 
Oh no, maaf. Hanya saja aku merasa sangat mengerikan, aku tidak tahan. Hyun Gu marah. Hari ini, dia tidak hanya menghabiskan uang untuk membeli pakaian, tetapi juga untuk makan. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, ingat semuanya dengan jelas. Sebelum kalian berdua bertukar tubuh, apa yang kamu dan gadis itu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihat kakinya sedikit. Ya, aku ingat. Ketika aku jatuh, sepertinya aku pernah dicium olehnya. Kalau begitu, sekarang kenapa kamu tidak mencoba menciumnya lagi? Apakah kamu percaya aku akan menamparmu? Tapi ketika aku mencium diriku sendiri, aku merasa tidak enak. Kamu sangat banyak bicara, kamu telah berubah menjadi seorang wanita dan kamu telah menjadi lambat seperti seorang wanita. Tidak ada cara lain, Jechil menahan napas dan mencium mayatnya. Lalu, dia langsung pingsan. Siapa sangka ketika dia bangun, jiwanya benar-benar kembali. Mereka berdua saling berpelukan dengan gembira. Jechil senang karena dia kembali ke dirinya sendiri. Dan Hyun Gu senang karena akhirnya dia tidak harus menderita pelecehan psikologis lagi. Tapi malam berikutnya, Jechil pulang dengan depresi lagi. Hyun Gu bertanya ada apa? Apakah kamu tidak percaya diri ketika kamu seorang pria? Sebenarnya, hari ini Jechil berjalan-jalan di taman bersama Su Hyun, rekan kerja wanita yang diam-diam dia cintai sejak lama. Mereka berteman sejak SMA. Pada saat itu, dia sudah menyukai Su Hyun. Tetapi karena kepribadiannya yang pemalu, dia masih belum mengaku pada Su Hyun. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan cara. Teman, bolehkah aku meminjam tubuhmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu dulunya cowok paling hot di sekolah, kan? Aku ingin meminjam tubuhmu untuk menggoda Su Hyun. Meskipun Hyun Gu ingin menolaknya. Tapi memikirkan urusan besar masa depan Jo Chel, dia akhirnya setuju. Je Chil mengambil seorang gadis koma dari tempat sampah. Kemudian, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa hanya dengan mencium gadis itu akan dapat memasukkan jiwanya ke dalam gadis itu. Jadi dia meminjam tubuh Hyun Gu untuk merayu gadis yang dia suka. Setelah bertukar tubuh dengan Hyun Gu, dia mengajak Su Hyun untuk makan. Saat berbicara, dia tahu bahwa ketika dia pergi ke sekolah, dia juga diam-diam jatuh cinta dengan Hyun Gu. Dia sangat kecewa setelah mendengar itu. Tapi dia bodoh dan tidak menyadari bahwa orang yang paling banyak dibicarakan Su Hyun sekarang adalah dia. Dan Hyun Gu di perusahaan juga sengaja tidak peduli padanya. Dia melakukannya untuk memberi Jechil kesempatan. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Sekarang, dia ada di tubuh Jechil. Kenapa dia tidak merayu Su Hyun menggantikan Jechil? Keesokan harinya, Jechil di tubuh Hyun Gu ragu-ragu sepanjang hari sebelum memanggil Su Hyun. Dia ingin mengajaknya pergi hiking. Su Hyun kesal jadi dia setuju tanpa berpikir. Setelah itu, mereka berdua pergi hiking, entah bagaimana mereka pergi ke tempat tidur. Kemudian mereka berdua berolahraga sepanjang malam. Setelah itu, Jechil menyesalinya lagi. Dia merasa seperti kehilangan kepolosannya. Dia pulang dan mengubah tubuhnya kembali menjadi Hyun Gu. Hyun Gu bertanya ada apa? Kamu tidak menggunakan tubuhku untuk menggoda gadis lagi? Tidak tahu. Kau menikmati semuanya. Jechil berkata lupakan. Bahkan jika aku berubah menjadi dirimu, Su Hyun tidak akan menyukaiku. Hyun Gu berkata tidak. Dia masih peduli padamu beberapa hari yang lalu. Dia bertanya bagaimana kabarmu, bisakah dia dan kamu kembali seperti dulu? Pikirkan, jika seorang gadis tidak menyukaimu. Maka kamu menghilang dan mereka tidak akan peduli, apakah kamu mengerti? Jechil berpikir, oh ya, itu masuk akal. Kenapa kau tidak mengatakan ini lebih awal? Tetapi sekarang setelah kamu mengatakannya, itu tidak masuk akal. Tunggu sebentar. Aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, Jechil berlari sampai ke rumah Su Hyun. Lalu dia dengan berani mengaku padanya. Ini membuat Su Hyun merasa sangat canggung. Karena dia tidur dengan Hyun Gu di pagi hari, Jechil datang untuk mengaku padanya di malam hari. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia menolak Jechil dan langsung masuk ke rumah. Tapi Jechil masih di pintu mengungkapkan cintanya. Membuatnya bersembunyi di balik pintu sangat menyentuh. Mengapa kamu tidak mengakui cintamu lebih awal, untuk membuatnya merasa canggung sekarang? Mengalami ini, Jechil menyadari kepengecutannya. Dia memutuskan untuk menyelesaikan dengan gadis itu dan mulai dari awal. Dia meninggalkan gadis itu di terminal bus. Lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, seorang wanita tua lewat untuk duduk dan beristirahat sebentar. Gadis, jangan tidur di sini, kamu bisa masuk angin dengan mudah. 
Tanpa diduga, wanita tua itu hanya mendorong sedikit dan gadis itu jatuh. Ketika wanita tua itu duduk, dia berubah menjadi gadis itu. Dia menyentuh seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa punggungnya tidak sakit lagi. Kram kakinya juga hilang. Ini sangat bagus. Lalu dia pergi ke jalan untuk melakukan pose seksi. Melambaikan tangannya untuk memanggil motor itu untuk berhenti dan keluar dari kota. Film ini ingin memberitahu kami bahwa jika Anda menyukai seseorang, katakan sejak awal. Dan miliki keberanian untuk menghadapinya. Meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tetapi Anda telah mencoba melakukannya. Lebih baik membuat kesalahan dan penyesalan, daripada menyesal dan kehilangan.